dobré dopoludnie. Ďakujem veľmi pekne organizátorom za skvelú možnosť prehovoriť pred takým obrovským publikom. A vlastne až teraz, pred chvíľou, som sa dozvedel, ako, ako slávny sa stanem vďaka tomu. <laughs> Aj v šali ma budú <laughs> vidieť. <laughs> No, to, o čom by som chcel rozprávať, je teda, ako pán Lacko povedal, matematika ako zdroj radosti. Ono to mnoho rázy znie ako, ja neviem, čierna blondína, alebo niečo takého. Ako matematika môže byť zdroj radosti. Ovšem, existujú, a vy ich určite poznáte, tu na Slovensku mali názov kockaté hlavy, a existujú ľudia, pre ktorých tá matematika ozaj je zdrojom radosti. A je to dané nejako osudom? Sú to výnimky? My sme presvedčení, že nie. A že počet tých v úvodzovkách kockatých hlav by mohol byť ďaleko, ďaleko väčší. No a ja si teraz musím prepnúť a ono to funguje. <kým> Takže ten stav, ktorý je na Slovensku a v Čechách, rovnako tam ja teraz pôsobím, je, že ten vzťah k matematike je zlý a zhoršuje sa. Keď sa pozrieme na výsledky, tým sú na výsledky PISy, spoľahlivo je to klesajúca funkcia. A e, prečo je? No pretože matematika je buď strašiak, niektoré deti sú frustrované a niektoré sa nudia. Teda ja teraz použijem češtinu, že opäť ty sloupečky. Že teda... Žiak, ktorý už vie počítať, ja neviem, do vyše stovky, a my ho nútime, 7 plus 4 sa rovná, 11 minus 2 sa rovná, a tak ďalej. No a prečo to tak je? Že nerešpektujeme zákonitosti poznávacieho procesu. Nerešpektujeme to, ako prirodzenie je každé dieťa nastavené na učenie sa. Nielen matematiky, čohokoľvek, ale nás zaujíma tá matematika. Vysvetľujeme, poučujeme, žiakov nutíme reprodukovať. Ja som to tak povedal, musíš to povedať aj ty tak. Imitovať. Máme taký tragický prípad jednej veľmi šikovnej žiačky e, z tej vikiny, e, ktorá prešla tou našou 1 až 5 e, e, tortúrou, teda nadšená z matematiky. A na gymnáziu, v príjme gymnázie, teda e, v Čechách je e, prvý stupeň 5 tried, že? V príjme gymnázia mala na vysvedčený na pol roku samé jedničky iba z matematiky dvojku. Hej, a keď som sa bol pýtať tej pani profesorky, čo je tá dvojka, ona je paličatá, pokud sa to nenaučí tak, jak to má viedieť, tú jedničku mít nemôže. Ten najväčší poklad, čo tá zem má na danie tých deciek, je považované za niečo, čo je hriech, čo máme trestať. No to je výchova k totalitnému režimu. Najlepšia výchova k totalitnému režimu. Zakázať tvorivosť. Čo je tento TEDx? To je tvorivosť. To nejde z hora. My sme sa tu hneď na začiatku dozvedeli, aké boli problémy presvedčiť tých, čo sedia na razítkach, na peniazoch, na úr, že to má zmysel. A toto bohužiaľ sa odohráva aj v tej triede, konkrétne s tou vikinou, o ktorej som rozprával. Takže tam aj vidíte, že nám odišiel v 77. To je architekt toho, čo tu rozprávam. On to vymyslel a ja som bol prvý jeho žiak. Teda je to 70 rokov, čo sa tá metóda narodila. A on mi dával úlohy, ktoré boli veľmi zaujímavé. Ja som ich rád riešil, lenže v škole boli zlé známky a otec mi vraví, si dobrý. No tak... Otec si to vidí tak, učiteľ už to vidí inak. Hej, ale no dobre, zniesol som to len, že potom prišla šiesta trieda, prišli zlomky, prišli záporné čísla a naraz ja som bol skutočne dobrý, aj pre pána učiteľa. Pamätám sa, a to bolo v Martine, ako pán riaditeľ Lepieš mi povedal, no vidíš, hejný, keď sa začneš učiť, ty to vieš. Hej. On si vôbec neuvedomoval, že ja som to vedel, lebo ja som... Nebol učený v pravidlách, ale bol som učený v schémach. K tomu sa ešte snáď dostanem. Stal som sa víťazom Krajskej matematickej olimpiády, no a volil som si matematiku ako svoje povolanie. 
Keď môj syn sa dostal do štvrtého ročníku, ja som trpel tým, ako ho učia matematiku, začal som ho ja učiť a učil som od 5. triedy do 8. Potom som ďalší beh učil od 3. do 8. triedy a zamiloval som sa, sa do tejto práce. No a to poučenie, ktoré som z tých 9 rokov vyučovania získal, to hlavné poučenie je, Žiaci sú schopní vymyslieť celú matematiku sami. Myslel som si, že len pod vedením matematicky zdatného človeka, akým som bol, že, ale že normálny učiteľ to nebude schopný zvládnuť. Ukazuje sa teraz, že tomu tak nie je. Aj tí normálni učiteľia sú schopní to tak zvládnuť. A tie deti, tie výsledky sú skvelé. Ako sa to dosahuje? Deti, deťom dávame úlohy, oni ich riešia a navzájom diskutujú. Áno, že matematika, schém, v hlavách detí sa nevytvárajú pravidlá, ale vytvárajú sa schémy. Napríklad schéma toho krokovania. E, to, čo vám ukážem, je počítanie 2 plus 3 sa rovná 5. E, 2 plus 3 sa rovná 5. Ako sa to bežne robí? 2 prsty a 3 prsty je 5 prstov. Že 2 jablčka a 3 jablčka je 5. To sú stavy. Lenže my to urobíme trochu inak. Ja tu poprosím dvo, dve dobrovoľníčky, ak by som vás mohol dámy poprosiť, poďte urobiť dobrovoľníčky. A predstavíte si, poďte sem ku mne, takto. Ja si musím prečítať vaše krsné mená, lebo sme v prvej triede, áno? Sme v prvej triede, koniec septembra. Takto je to je jazyky, cestovanie, turistika, Simona. Zuzka, Zuzka, dobre, Zuzku dáme takto. Tak. Rameno vedľa ramena a pred nimi je krokovací pás. To sú takéto značky, nie tak ďaleko od seba, tak na tých 30 cm. Hej? A dostanete povel na krokovanie dopredu a to tak, že Simona dostane povel dva kroky, potom... Tri kroky, začni teraz. Ona to odkrokuje a uvidíte, čo sa bude diať potom. Vy ste prvá trieda, vy ste to publikum. No a to publikum, aby držalo rytmus, tak ako bude Simona krokovať, jeden, dva, tak my jej tľatkáme, jeden, dva. Ona tam zastane, jeden, dva, tri, hej? Takže ja som pani učiteľka, to je tragédia, že nemôže byť pán učiteľ, lebo to je množina prázdna, že áno? Tak Simona, dva kroky, potom tri kroky, začni teraz. Raz, dva, raz, dva, tri. Ešte raz, Simona. Ona išla raz, dva, tri, štyri, peť, hej? To nie, to tak nesmie ísť. Raz, dva, pauza, hej, prinoži. Raz, dva, tri. Tak ideme ešte raz. Simona, dva kroky dopredu, potom tri Začni teraz. Raz, dva. Raz, dva, tri. Výborne, vidíte, kde... Ja, ja to vlastne nepotrebujem, ja ten zvuk mám tu na... Vy ste trieda. Deti, akú otáz... Zuzka. A- aký povel dáme Zuzke, ale len s jedným číslom, aby opäť stála vedľa Simony. No a deti sme v septembri na konci prvej triedy, tak hovoria väčšinou 5, ale zaznie aj 4. Ja ako pani učiteľka volím to zlé pokračovanie. Prečo? Pretože chyby sú to, čo nás učí. Dobre, Marienka, tak ty hovoríš, že 4, no skúsime to. Marienka, daj ten povel Zuzke. A Marienka velí, Zuzka, 4 kroky dopredu začni teraz. Raz, dva, tri, štyri. Vyšlo nám to, deti. No vidia, som vravil, že 5. Ja som vravil, že... No, skúsime 5, hej? Ďakujem vám pekne, dámy. Odohrali ste to perfektne. To, čo sme tu videli, je niečo iného ako dve, dva prsty a tri prsty. Tie kroky, tie zaniknú. My ich vidíme len vtedy, keď to dieťa ide, ale potom to zanikne. Čo sa týmto pripravuje? 
Týmto sa pripravuje myšlienka, že v budúcnosti, keď budeme riešiť úlohy, cyklista vyrazil o toľkej a o toľkej, a ide takou rýchlosťou a za ním, keď vyjde motocyklista o toľkej a o toľkej a takou rýchlosťou, kedy sa stretnú úlohy, ktoré vyvolávajú hrúzu. Alebo úloha, Evička, Evička má 3 roky, až bude mať toľko, čo má Paľko dnes, Paľko bude mať 11 rokov, koľko má dnes Paľko. Toto sú úlohy, ktoré aj učiteľkám vyvolávajú hrúzu. Ja som tu mal takú inú schému, ešte schému kocky. Ano, keď sa vás, toto to je kocka, že? Keď sa vás niekto opýta, koľko má kocka vrcholov, ak ste sa to učili, poviete 8, hneď. Ak ste sa to neučili, tak si tú kocku predstavíte, nie, alebo nakresíte, alebo predstavíte a poviete 8. To, že ich má tých vrcholov 8, tá druhá znalosť je lepšia, pretože to znalosť kocky, znalosť tej schémy, nie toho pravidla. Tu ja vidím, toto je to sčítanie, odčítanie. Pri, tomto odčí, pri tom krokovaní vy môžete ísť aj dozadu, môžete záporné čísla, 2 minus 3, na prstoch neukážete. Ten záver by som povedal, že čo teda učiteľ robí a čo nerobí. Nevysvetľuje, neradí, neopravuje, neskáče žiakom do reči, nie je netrpezlivý. Rešpektuje intelektuálnu autonómiu žiaka. Tam platia tie interakčné veci, že on si nesmí z toho žiaka robiť žiaden posmech a tak on musí mať úctu k tomu dieťaťu, úctu k tomu, že to dieťa myslí. Predpokladá primárne úlohy, organizuje diskusiu, obdivuje skvelé nápady a povzbuzuje tých, ktorí, ako si, ktorí už uťahaní. Tak. Výsledky sú skvelé, nielen je to v tej matematike, a týmto by som chcel, touto výzvou by som chcel e, ukončiť to svoje rozprávanie, ako prečo je to zmysluplné, to není len o matematike. Žiadna inštitúcia, žiadne zákony nie sú takou garanciou demokracie, ako prosperity spoločnosti, ako mysliaci občania. Ďakujem vám za pozornosť. <tým>